നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല വിവാഹങ്ങളുടെ ഒരു കുഴപ്പം അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നു എന്നതല്ല രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് അച്ഛന്മാർ തമ്മിലോ രണ്ട് മുതിർന്നവർ തമ്മിലോ നടത്തപ്പെടുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് പണം കൊണ്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റിനേക്കാൾ ശക്തി ഉണ്ടാവും രക്തബന്ധം കൊണ്ട് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന കരാറിന് സഞ്ജനയുടെയും എന്റെയും അച്ഛന്മാർ തമ്മിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വലിയ എഗ്രിമെന്റിലെ രണ്ട് പേരുകാരാണ് നമ്മൾ അഥവാ അവരുടെ കച്ചവട ബന്ധത്തിന് ശക്തി കൂട്ടാൻ അവർ കുരുക്കിട്ട ജീവിതമാണ് നമ്മുടേത് പണ്ട് കുട്ടനാടൻ പാടങ്ങളിൽ മടയുറപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യരെ ജീവനോടെ വരമ്പിനോട് ചേർത്ത് ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ ഒരു കർഷകനായി ജീവിതം തുടങ്ങിയ എന്റെ അച്ഛന് പുതിയ കച്ചവടത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ മടക്കി ബലം കിട്ടാൻ എന്റെ ജീവിതം കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നി ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല സഞ്ജനയുടേതും ഗതികേടിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഒരു പെൺകുട്ടി സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി പക്ഷെ മനീഷ ബോധപൂർവ്വം എടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ അതെ പക്ഷേ ചില തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പോലും അതിൽ റോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇതങ്ങനെ ഒന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ യുവാവുമായി സഞ്ജന തീവ്ര പ്രണയത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് മുന്നേ മനസ്സിലായിരുന്നു അയാളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരുവരും ഇൻഫാക്ചുവേഷനോ ഭ്രമമോ ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ തന്റെ ആ ബന്ധം ചിലപ്പോ നമ്മെ സഹായിച്ചേക്കും ആ തോന്നലാണ് എന്നെ വിവാഹത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പറയാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം മനസ്സിനുള്ളിൽ സഞ്ജന ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷന ഒരിടം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ അവനെ പൂർണ്ണമായും മറന്നുകളഞ്ഞ് മറ്റൊരാളുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ സഞ്ജനയ്ക്ക് കഴിയുമോ സത്യം മാത്രമേ പറയാം ഒരു താലിച്ചരടിൽ കൊരുത്തിട്ട ഈ നുണയെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സത്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ പറയൂ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശരിയല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പ്രതീക്ഷ കയറി വന്നു കയറിയിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇടം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദ്യം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മനീഷ് കാരണം ഈ നിമിഷം വരെയും അവനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനിനി ഈ ജന്മം കഴിയുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല എനിക്കറിയായിരുന്നു തന്റെ കൂടെ എന്ന പ്രതീക്ഷണ കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന അന്ന് തന്നെ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷ പുറത്തിറങ്ങി താനും നകമെ തണുത്തിട്ടാവാം ഈ സംസാരം എന്ന് കരുതി ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ വൈകിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അന്ന് തന്റെ അച്ഛന്റെ ആളുകളുടെ അടിയേറ്റ് പ്രതീക്ഷ ആശുപത്രിയിലായില്ലെങ്കിലും കെട്ടുകഴിഞ്ഞ തന്നെയും കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണാൻ തന്നെ പോകുമായിരുന്നു തനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ വെല്ലുവിളിക്കാനോ അഥവാ ഒരിക്കലും ഇനി പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത് എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ആയിരുന്നില്ല സഞ്ജന എന്ന ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു കാലത്തും എന്റേതായിരിക്കില്ല എന്ന് അവനെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ തമ്മിലുള്ള പങ്കുവച്ചോടം തീർപ്പാക്കുമ്പോൾ ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് കൂടി പൂർത്തിയാവും അന്നേ ദിവസം ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ഈ കല്യാണം എന്ന നാടകം ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ ജീവിതം വെച്ചുള്ള കളി ആര് തോൽപ്പിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും പരാജയം മാത്രം അനുഭവിച്ചവനാ ഞാൻ എഴുതിയ ഓരോ പരീക്ഷയും ചെയ്ത ഓരോ ബിസിനസും എല്ലാം എന്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടല്ല സ്വന്തമായി ഒന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് പഠിക്കണം അത് അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യണം അതും അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഓരോ ചുവടിനും അച്ഛൻ ഒരു പരുന്തിനെ പോലെ നിഴലി വിരിച്ചു നിന്നു ഒടുവിൽ ആര് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോ അതും അച്ഛൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഒരു തവണയെങ്കിലും എനിക്ക് ജയിക്കണമായിരുന്നു ഇത്തവണ ചെക്ക് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ കളത്തിലേക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വന്നു നിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ തന്നെ അൻപത് കോടി രൂപ എന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അച്ഛൻ ഇറക്കും 
എന്റെ തീരുമാനങ്ങളിലോ രീതികളിലോ ഒരിക്കലും ഇടപെടില്ല ഈ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാനുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം പണമാണ് പണം മാത്രം അത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പണം എന്നായാലും അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെയല്ലേ പാരമ്പര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മൂപ്പിൽസിന്റെ ആയുസ്സിന് ബല ഇത്തിരി കൂടുതലാ മരണശേഷം അനുഭവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച എന്റെ നല്ല പ്രായം തീരുകയും ചെയ്യും സ്നേഹിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ പെണ്ണിനോടൊത്ത് ആഘോഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെയല്ലേ അതെ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുമായി ഇഷ്ടമാണ് സന്ദന തിരിച്ചു ചെന്നാൽ അവളുമായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ജീവിതം ജീവിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയോടുകൂടി അച്ഛൻ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയും അധികം വൈകാതെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ഈ വീടിന്റെ പടി ഇറങ്ങും അവിടെ എത്തും വരെ മാത്രമേ ആ ലേബൽ ഉണ്ടാകൂ നിയമം മൂലം ചേർന്നത് പിന്നീട് നിയമപ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും അതുവരെ വാക്കുകൊണ്ടോ നോക്കുകൊണ്ടോ പോലും ഞാൻ തന്നെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കേട്ടിട്ട് ഒരു കഥ പോലെ തോന്നും കഥയേക്കാൾ വിചിത്രമാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യ ജീവിതം സഞ്ജന നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് നീ പ്രതീക്ഷനെ കാണണം എല്ലാം സംസാരിക്കണം ഏ അത് വേണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പേരിന് വിവാഹം ചെയ്ത് വഴിയിൽ ഉപേക്ഷല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ ഒഴിവാക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഭർത്താവ് എന്ന സ്നേഹം നടിച്ച് കബളിപ്പിച്ച് ചതിക്കണമെന്ന് മനീഷിന് തോന്നിയില്ലല്ലോ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് തിരിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയില് എന്തെങ്കിലും ജോലി വാങ്ങിത്തരാനുള്ള മനസ്സ് മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോലും ഒരു കരടായി ഞാൻ വരില്ല നമ്മൾ എന്ന് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എന്താവശ്യം വന്നാലും ഒരു ഫോൺ കോൾ മതി ഫോണിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ഞാൻ ഉറപ്പായി ഉണ്ടാവും മനീഷ് മുറുക്കി പുറത്തു പോയി കിടക്കണ്ട അച്ഛനോട് വഴക്കിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ഞാൻ നിലത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മനീഷ് ഈ കട്ടിലെ തന്നെ കിടന്നോളൂ പണം കൈമാറുന്നതടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയാവുന്നതുവരെ ആർക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നല്ല രാത്രിയാണിത് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്
എന്താടാ എന്ത് പറ്റി സഞ്ജന വിളിച്ചിരുന്നു എപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് എന്തിന് അറിയില്ല ഞാൻ എടുത്തില്ല നന്നായി അവളൊരു കുടുംബമായി പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങിയ കുട്ടിയാ സൗഹൃദത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഇത്തരം കോളുകൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു നല്ല പയ്യനാ മിന്നുകെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയാൾ അവളെയും കൊണ്ട് നിന്നെ കാണാനാ വന്നത് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരിക്കൽ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടി ആ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല പകരം അവൾക്ക് നിന്നെ കണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് പിരിയാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുത്തു വലിയ മനസ്സുള്ളവർക്ക് അത് സാധ്യമാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സില് ഒരു മുടിനാരിയുടെ കനത്തിലെങ്കിലും കരട് വീഴാൻ എന്റെ മോനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് നാളെ വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഫോൺ എടുക്കണം ഇനി മെയിലിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിലായാലും വിളിക്കരുതെന്ന് പറയണം എന്റെ മോൻ ഇപ്പോ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവിടേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അമ്മ നിന്നെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളില്ല എനിക്കറിയാമേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരുപാട് ആളുകൾ കാഴ്ചക്കാരായുള്ള ഒരു വലിയ വേദി അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന എന്റെ മകൻ വേദിയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന നിന്നെ വാരി പുണർന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ഒരുപാട് പുറകിലായിരുന്നു ഗാലറിയിൽ നിന്നെ നോക്കി ആർപ്പ് വിളിക്കുന്ന ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നെ അഭിമാനത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിച്ചാലും അമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും വിഷമമുണ്ടാവില്ല സ്വയം കൊത്തി തിന്നാൻ പ്രായമായാൽ തള്ളക്കോഴി കൊത്തി ആട്ടുക തന്നെ വേണം വലിയ വിജയങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവകാശവാദം പറയാനും സ്വന്തം എന്ന് അഭിമാനിക്കാനും നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അമ്മയ്ക്കത് കണ്ണ് നിറയെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ വലിയ നിലയിൽ എത്തുന്ന കാലത്ത് അമ്മ എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്റെ അമ്മ മാത്രമായിട്ടല്ല സ്വന്തം നിലയിൽ മേൽവിലാസമുള്ള ഒരു വലിയ ആളായിട്ട് അമ്മ നോക്കിക്കോ റെഡിയായി വരാൻ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയ എന്താ നേരെ ഉച്ചയാവാറാകുമ്പോഴാണോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് അനു എഴുന്നേക്കാൻ ലേറ്റായി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ അല്പം ലേറ്റ് ആയാലും സാറില്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ ഏട്ടനെ കൃത്യം എട്ട് മണിക്കായിരുന്നല്ലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താമസിച്ചാൽ ഏട്ടന്റെ സ്വഭാവം മാറുമായിരുന്നു ഇതെന്താ ഇത് ഉഴുന്നിന്റെ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാ ഇതെല്ലാം ലോക്കൽ ഫുഡ് അല്ലേ ഞാൻ ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല മരുമകളാണെങ്കിലും സ്വന്തം മകൾക്ക് തുല്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എന്റെ സ്വന്തം അമ്മ മാത്രമേ അമ്മ വിളിക്കൂ വഴി പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ എല്ലാം അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ ഞാൻ കോഫി എടുത്തോണ്ട് വരാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയായി കാണാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അതിനൊക്കെ വിശാലമായ ഒരു മനസ്സ് വേണം 
പ്രായമായവരെ കാണുമ്പോ അച്ഛ എന്നോ അമ്മ എന്നോ വിളിച്ച് ബഹുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞു പോവുന്നില്ല ഏട്ടത്തിയമ്മേട്ടത്തിയമ്മേട്ടന്റെ ഭാര്യ ശരിക്കും ഏട്ടത്തിയമ്മല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് അത് വേണ്ട അത്ര നിർബന്ധാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മീ ചേച്ചി നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളല്ലേ നല്ല മലയാള തനിമയുള്ള നാടൻ ഭക്ഷണമല്ലേ നമ്മൾ കഴിച്ച് ശീലിക്കേണ്ടത് വിശപ്പ് മാറി നല്ല ഉന്മേഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല നാടൻ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കണം ഒക്കുങ്കി പഴങ്കഞ്ഞിയാ നല്ലത് പണ്ട് നമ്മൾ സ്വാദോടെ മൂന്തി കുടിക്കുമായിരുന്ന ആ പഴങ്കഞ്ഞി മീൻകറിയും പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ ഇല്ലേ അതിന്റെ ത്രില് സമയം കിട്ടുമ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ഏട്ടാ മതി ഉറങ്ങിപ്പോയതാണെങ്കിൽ രാവിലെ പ്രതീക്ഷ കോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തിരിച്ചു വിളിക്കുമെന്ന് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലോ എന്തിനു അയാൾക്ക് എന്താ എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണ് എങ്കിൽ സത്യാവസ്ഥ അയാളെ അറിയിക്കുക എന്നത് സഞ്ജനയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ ഇനി സഞ്ജന പറഞ്ഞതുപോലെ അയാൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് സഞ്ജന പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായ പൂർവ്വ കാമുകയോട് അയാൾ മിണ്ടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കുമെന്ന ഉത്കണ്ഠമുണ്ട് എങ്കിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സഞ്ജന ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം എന്റെ ഉള്ളിൽ അവന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണോ അതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം എനിക്കൊരു പരിശോധനയുടെ ആവശ്യമില്ല മനീഷ് അങ്ങനെ എന്നെ മറന്നു കളയാൻ അവനാവില്ല എങ്കിൽ സഞ്ജന ഇന്ന് അയാളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴവും അടുപ്പവും നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ സംസാരിച്ചുവെന്നും എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തമ്മിൽ പിരിയാൻ നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും പറയണം വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ മാത്രം കളിക്കുന്ന ഈ നാടകം ഇനി അധിക ദിവസം തുടരില്ല എന്നും അറിയിക്കണം വേണ സഞ്ജന ഒരുപക്ഷെ അത് അയാൾക്കൊരു ആശ്വാസമാവുമെങ്കിൽ അയാളുടെ പഴയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചെത്തുമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ വൈകിച്ചോടും ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചോളൂ ഹലോ ഞാന അത് മനസ്സിലായി ഇന്നലെയും കോള് കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി എന്തിനാ വിളിച്ചത് അത് എനിക്കൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് നേരെ കാണണം കാണാനോ അതെന്തിന് അത് ഒന്നും പറയണ്ട 
നിന്റെ പ്രതി ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചവന എന്റെ മോൻ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും അമ്മ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്തിനായാലും വേണ്ടില്ല ഇനി ഈ ഫോണിലേക്ക് അവനെ വിളിക്കരുത് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ രാത്രി അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് എന്നിട്ടും അതിന് കാരണക്കാരായ ആരെ പറ്റിയും അവൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞില്ല ആരാണ് അതെന്ന് കുട്ടിക്കും അറിയാവല്ലോ പേടികൊണ്ടല്ല എന്റെ മോൻ അതിന് തുനിയഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അധ്യായം എന്നെന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞു പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഇനി ശല്യം ചെയ്യരുത് അമ്മേ അവളോട് ഇങ്ങനെ അറുത്തു മുറിച്ച് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അതിലേറ്റവും പ്രധാനം നിന്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു തരിശായിപ്പോയ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിന് ഇനി ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ നിന്റെ ഉയർച്ചയാ അതിന്റെ നിറം കെടുത്താൻ ഇനി ആര് വന്നാലും അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല ശ്രീനിലയത്തിൽ നിന്നും അപമാന ഭാരത്താൽ വേദിക പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ സുമിത്രയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ ഒരു നിധി പോലെ തന്റെ താലിച്ചെപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ച ഭർത്താവിനെ വേദിക എന്ന വൈറസ് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തുനിയുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് സുമിത്ര എന്ന വീട്ടമ്മ 